to Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. Now, I am going to tell you all about what I am going to do and what I am going to do. I am going to tell you all about the food in the kitchen. But what I am going to tell you about the food in the kitchen. I am going to tell you all about the food in the kitchen. At least, I am going to tell you all about the food in the kitchen. I am going to tell you all about the food in the kitchen. I am going to tell you all about the food in the kitchen. I am going to tell you all about the food in the kitchen. I am going to tell you all about the food in the kitchen. I am going to tell you all about the food. Madi pay cium, elarim perai, mau inu sahdi anu ada ada joi cipta. Nada elok orang kuttam perai. Apa, saya ni nak cina, tiru orang tu nanda, nama orang nalla asal sahdi aikum. Atuh kaya ni tu, muda orang tu ni inu cik ni nak cina cah. Ini pernah vala sahdi ada gula, accha tu orang non veg, orang minggari, orang lagi orang arci kari, orang nada elu aikum. Pinne, ini semua mati aje, nala ini pernah vala orang biryani, orang nada elu aikum. Tapi nala ni nanda elarim non veg ana, inu paksa ni nak cina am boleh. Kami lalui bawa orang kahiyah, ini sahdi, semuanya kahiyah, ini wine ada, ni ada kumna, ada orang tension orang. Ha, sama itu, kami lalui macam ini. Ettu melipati cehi, nana orang chapati. Alam orang ni kita dosa, ada mawar orang ni dosa ni dakup. Ini entah kari orang lakukan nukum, tapi ni, kami kahiyah, kita kerja mana kerja melalui lupa beri orang nukun. Anak orang main dek orang tu kari kian, ni ada orang kari beri. Tapi ni, chamandi ada cerdik orang beri, kami awal ni Italy sambar chamandi kahiyah tu. Ini wine ada orang dosa ni chamandi orang ni. Enak, adil beti asa petai cah, orang Nalilah uru karya, namlan ini berada ciam boleh. Ini berada ciam boleh. Chetinad veg karya ciam boleh. Ini chetinad veg karya ini orang ram. Abad ter traditional karya anu ini ciri na. Aduh completely angin ala cina, korek cuci different aita cina. Ina tu pachakari, nama kisto ala pachakari oka chair kap. Ina tu ipam jamar le, sadia kondaki, nama kita fridge le etom gurde le na. Orang na orang tena dale, nana ala pachakari gurne. Ane cina, i sadia ala macam ni, ni betek pina nama kita media ni, nuno bohu ala, orang sah nang lokok macam ni, cina nama kita kari onda kene. Se nyan Ia pernah boleh, kerja kerja macam kerja yang kita ini ciri kurang lebih edisi tu bijar juga. Karena itu, nama kita kalau kita nak nolak, nama kita dalam lori, mana, lori deal ok ya. Anak ram, nama kita dalam lori perangan ok lah, pudia kerja yang kita kanci betul. Apa, saya nak cerita, ini nama kita orang dah kampung, chicken and veg kerja cik ya, boleh. Ini, ini chicken orang, fish kerja orang, semua orang. Tapi, sebab ini perutnya kita inna macam kerja yang kita nak guna ni tidak. Nama kita orang lori dah, tapi. Eh, ni pun baru nara mungkin yang kaya ini pada dalamnya untuk tak kelir. Ini ni India sahaja yang mana nuiko. First ini India tu. Anu peribum kasih kasih mana. Ada mana cedu ni ana. Ini korcuh berlalu tu letter tu kudu aje ko. Pini India tu korcuh wacal mula tu. Korcuh jiraga. Grambu. Pata. Elakaya, perinci ragam, pina korsi tengah kota, alangnya tengah tirime dah elmati. Pina wain ada korsi kardiga, inci merdutuli dem paste, orang ciri cabbage, takari. Patedela, carrot, kacang green peas, manja pudi, morogu pudi, meli pudi, kacang tengah par. Kacang meli ella, mana kacang up? Ini cahaya ni ada vegetable oil la beri kita orang kata cahaya, paksa. Itu yang kurang dal suad orang la, dah. Nama la, nama la beri cerne cahaya ini berada. Itu yang nalar suad. First, mana cahaya ni? Cepat pan cuka kita, kacang sarang la dry roast iya ni. Ada mana kaya ni? Cepat la. Eju. Ansar cuci, mana wacil mula cairkan. Ini tu Kashmiri mula galah. 
സാദാ മുളക അപ്പം അത് നോക്കി വെച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ജീരകം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മതിയാവും പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു പട്ട ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇച്ചിരി എന്നാ പറയുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇച്ചിരി കട്ടി കൂടിയ പട്ടയാണ് അന്നേരം ഒരു കഷ്ണം ഇട്ടേച്ചാൽ മതി ഏലക്ക ഇതേപോലെ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരകം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാന്ന് കുറച്ച് തേങ്ങായും കൂടെ ഇടാം ഒരു പിടിയോളവും മതിയാവും അന്നേച്ച ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് തേങ്ങ ഒന്ന് ഒത്തിരി മൂക്കുകയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ സ്പൈസസ് മാത്രം ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നേച്ചാൽ മതി ഈ സ്പൈസസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം മൂപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം തേങ്ങയും വച്ചൽമുളവും കൂടെ ഇട്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം സ്പൈസസ് ഇട്ടാൽ മതി അതല്ല നല്ലോണം അത് മൂക്ക് മൂത്ത് വരുത്താനുള്ള ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ചിട്ടയൊക്കെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ആ സ്പൈസസ് എല്ലാം ചേർത്തു പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ സ്പൈസസ് മറ്റേ സ്പൈസസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മൂത്ത് പോകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വച്ചർമുളകും തേങ്ങയും കൂടെ ആദ്യം ഒരു ഇച്ചിരി മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എത്രയായാലും ചീനച്ചട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുക അന്നേരം പെട്ടെന്ന് മൂക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ജീരകവും പെരുഞ്ചീരവും ഒക്കെ ഇതെല്ലാം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭയങ്കര ഈ എന്നാ വറുത്തരച്ച തീയല് വാരി ഒരുപാട് അങ്ങ് മൂത്ത് പോകണ്ട എന്നാൽ ആ കറിക്ക് ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് വരണം അത് തേങ്ങ ഒത്തിരി മൂത്ത് പോയാൽ ആ ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്താൽ മതി പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇത് തീ കംപ്ലീറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് അരച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കശകശയും കൂടെ നമ്മൾ കൂത്തിട്ടേക്കുക അതും നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഈ രണ്ടും അരച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഷാർട്ട് ബ്രേക്ക് മതി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിച്ചൻ ഞാൻ ആ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ആക്കിയ നല്ലതായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കശകശയും കൂടെ കൂത്ത് വെച്ചതും കൂടെ അരച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചേച്ച് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് രണ്ട് പട്ടയുടെ ഇല ഇതിൻ്റെ കൂടെ കടുക് കുറച്ച് കടുക് അതിനുശേഷം ഈ നാത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയും മതി ഇറച്ചിയല്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മതി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ക്യാബേജ് ഇടുക ക്യാബേജിനൊന്നും അധികം വേവില്ല ആ ചൂട് ചീനച്ചട്ടിയിൽ നല്ല ചൂടായിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്യാബേജസ് ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ വേവ് വരും കാരണം ക്യാബേജസ് ലീവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നറിയോ ഒരുപാട് അതിനെയൊന്നും മൂപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് പറയുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ഒരു ടൊമാറ്റോ ഇട്ടേച്ചാൽ മതിയേ നമ്മൾ ബാക്കി പച്ചക്കറി എല്ലാം അതായത് ക്യാരറ്റും പീസും ഒക്കെ വേവിച്ച് വെച്ചേക്ക് വന്നേൽ ഇപ്പോൾ ചേർക്കണ്ട അതല്ല വേവിക്കാനുള്ളതാന്നേൽ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുക ഇതിപ്പോൾ വേവിക്കാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ചേർക്കുക കാര്യം നമ്മൾ വഴറ്റി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു അര കാൽ വേവോളം എത്തും അപ്പം അത് പിന്നെ ബാക്കി കിടന്ന് വേവുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയിക്കോളുവേ കുറച്ച് പീസ് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പേസ്റ്റ് ചേർക്കണം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ചു വെച്ച് പേസ്റ്റ് ആ മസാലാസ് എല്ലാം കൂടെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തേങ്ങായും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് വേണം ആദ്യം ചേർക്കാൻ ആ ടൊമാറ്റോനകത്തെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഒന്ന് വറ്റി അതായത് ഇപ്പം ആ എണ്ണയിലോട്ട് എല്ലാ വെള്ളവും അങ്ങ് ഇറങ്ങുവേ ഇറങ്ങിയേച്ച് ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ പറ്റി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവും ആ സമയത്താന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് ഈ ടൊമാറ്റോയും പീസും അത് എല്ലാം നല്ലോട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് പോകത്തുള്ള
അതല്ല ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി അങ്ങനെ കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വഴുന്നതിന് ശേഷം പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറയുവാന്നതിൽ അതെല്ലാം വഴുന്നതിന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ല എന്നാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പീസിൻ്റെ ഒരു ചൊവ കാണും ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ചൊവ അങ്ങനെയെല്ലാം എടുത്തെടുത്ത് കാണിക്കും അതിലും ഭേദം എല്ലാം കൂടെ എന്നാ പറയുക ഒരുമിച്ചാവുന്നപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് പക്ഷെ സാധാരണ ഇടാറില്ല പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളിഫ്ലവർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കോൺ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പൊട്ടാറ്റോ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ക്യാബേജൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്രൗൺ ആയേ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഈ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക ഇത് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ചത് തേങ്ങായും മസാലയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചില്ലേ അതാണ് ഇത് മസാല കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആ പച്ചക്കറിയിലെല്ലാം കോട്ടായിട്ട് ഈ മസാല അരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ച് അരച്ചേക്കുന്നത് ആ വെള്ളം മുഴുവൻ പറ്റണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ മാറത്തുള്ളൂ നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി ആവാനുണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം വെള്ളത്തോടെ അടുത്ത് ഇടരുത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇനിയാന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആ പൊടിയെല്ലാം ചേർക്കാനുള്ളത് അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പോൾ ചേർക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ അരയ്ക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വറ്റൻമുളക് അരച്ചതാന്നു അന്നേരം പിന്നെ ഈ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എരു കൂടരുത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വറ്റൻമുളക് ചേർത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി എടുത്തോളൂ മല്ലിപ്പൊടി ഇപ്പം ചേർക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ മല്ലി ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ ആ സമയത്ത് മല്ലി ചേർത്ത് വെച്ചാലും മതി ഇനി ഈ ചേർത്ത പൊടി എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് പച്ചച്ചോവ മാറി ആ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്തേക്കുന്ന എണ്ണ ഒന്ന് നല്ലോണം തെളിയണം ഇപ്പോൾ വെള്ളം മുഴുവൻ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഈ എണ്ണ അങ്ങ് സൈഡിൽ ഇച്ചിരി തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങുമേ അതാന്ന് അതിൻ്റെ ആ പരുവം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നാലേ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും എല്ലാം ഒന്ന് വേവത്തുള്ളൂ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിടുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച കശുവണ്ടിയും കശകശയും കൂടെ അരച്ചില്ലേ അതും കൂടെ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുക എന്നാൽ ആ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ അതായത് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ ചേർത്താൽ മതി ക്യാരറ്റ് വേവാൻ ഒരു ഇത്രയും വെള്ളമൊന്നും പോരാ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചോട്ടെ പിന്നെ ക്യാഷിനോട്ട് അരച്ചതായത് കൊണ്ട് കറി കുറുകും അപ്പം അത്രയും പോരാ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് വേവാനായിട്ട് ഇത്രയും വെള്ളം പോരാ നമ്മൾ അരച്ചേക്കുന്നതും എല്ലാം കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും പോരാ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എന്നതേലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ബേബി കോണോ അങ്ങനെ എന്നതേലും കട്ടിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇടുവാന്നേൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒട്ടും വെള്ളം പോരായിരിക്കും അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്തോണം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വേവാനുള്ളത് പീസ് വെന്ത പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഉടഞ്ഞു പോകും ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല കേട്ടോ അത് ഉടഞ്ഞു പോവുകയല്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേവാനുള്ളത് ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കി അതായത് വാങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബിഫോർ ഈ ബാക്കി പേസ്റ്റ് അതായത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കശകശയും കൂടെ അരച്ച പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് മല്ലിയിൽ ഇടുക ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചെറ്റിനാട് വെജ് കറി അതുകൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ എന്നതേലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അത് എനിക്ക് ഈസി ഗോ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെയല്ല നമ്മുടെ അനീസ് കിച്ചനിൽ വരുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗെസ്റ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈച്ച് മലയാളികൾ എന്നും അഭിമാനപൂർവ്വം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം
വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ എന്നാൽ നമുക്ക് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞു എനിക്കിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആനീസ് കിച്ചണിൽ നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര ഒരു അഭിമാനമുണ്ട് കാര്യം ഏതൊരു മലയാളികൾക്കും അഭിമാനിക്കാമെന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നത് അത് മറ്റാരുമല്ല അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കണം എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ഒരു കവിയാണ് ഒരു സംവിധായകനാണ് തിരക്കഥാകൃത്താണ് നിർമ്മാതാവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ അത് ചെറുതായി പോവും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നത് ശ്രീ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നത് അത് ഏതൊരു മലയാളി പ്രേക്ഷകനും ഒരു അഭിമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം അതും ഇന്ന് മൂന്നാം ഓണത്തിന് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ വകയും എൻ്റെ ആയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു സമ്മാനം ഞങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ശരിക്കും സാറിനോടൊരു ഓണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷം ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ ഓണം സാറിൻ്റെ വരികളിൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം മൂന്നാം ഓണമാണ് സാർ ഓണമൊക്കെ എങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ പറയണം സാർ ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരാനുള്ള യാതൊരു യോഗ്യത എനിക്കില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ വളരെ മോശമാണ് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കും വളരെ കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ചോദിക്കും അത്രമാത്രം കുറച്ച് ഭക്ഷണമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഫിവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് എഗ് പോലും കഴിക്കില്ല പാനീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇറച്ചി പിന്നെ ചിക്കനും ഫിഷും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ശ്രീകുമാരൻ വയ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനം എന്ന് ഞാൻ എന്നെ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ആലോചിച്ചതാണ് എനിക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ വരാനുള്ള അർഹത അപ്പോൾ ഈ വളരെ ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ എനിക്ക് സാറ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചീര തോരൻ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നാലും എനിക്കത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു ചീര തോരൻ ഇഷ്ടമാണ് ചീര എന്റെ എന്റെ ഇഷ്ട വിഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചീര അവിയല് ഈ ചുവന്ന ചീരയുടെ അവിയല് മാങ്ങ ഇട്ട് പിന്നെ മുരിങ്ങയിലയുടെ കറി പിന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ പുളിശ്ശേരി തീയല് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ കുറച്ച് അതിൽ തന്നെ ഈ മല ഇതിൽ വെജിറ്റബിൾസ് തന്നെ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മത്തങ്ങ ഇഷ്ടമല്ല മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരിയാണ് കഴിക്കില്ല കഴിക്കില്ല മത്തങ്ങ ഇഷ്ടമല്ല കുമ്പളങ്ങ ഇഷ്ടമല്ല വഴുതനങ്ങ വലിയ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ മലക്കറി തന്നെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അതുണ്ടാക്കാം അതും ഉണ്ടാക്കല്ലോ അപ്പം അത് അപ്പം അങ്ങനെ 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 അമ്മയും ഭാര്യയും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ എന്താ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് കഴിക്കൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നിനോട് ഒരു ഭക്ഷണത്തോടൊരു ആർത്തിയില്ല ചിലപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അവിശ്വസനീയ തോന്നാം എനിക്ക് വിശപ്പെന്നൊരു വികാരമില്ല കുട്ടിക്കാലം വരെ ഇല്ല അതായത് പലരും വിശ്വസിക്കട്ടില്ല എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കറിയാം വിശപ്പെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും അറിയത്തില്ല അഞ്ച് മണിക്ക് അഞ്ച് അഞ്ചര മണിയാകുമ്പോൾ ചെറിയതായിട്ട് ചെറിയ ദാഹിക്കുന്ന പോലെയോ ചരിത്ര ചെറിയൊരു ക്ഷീണം പോലെ തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടോ ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കും അപ്പോഴാണ് അറിയാം ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ട് കഴിച്ചില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ഹോളിക്കാണ് അങ്ങനെ അത് അത് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ അപ്പം സാധാരണ ഈ ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുന്നാലെ നടന്ന ഗാന നേതാക്കളെ പോലെ അല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠനം 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 തന്നെ അല്ലായിരുന്നു അവരൊക്കെ മറ്റേ ഭാഷാ സാഹിത്യവും കലയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് കണക്കും എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമാണ് എപ്പോഴും കണക്കാണ് എഞ്ചിനീയറിങ് കണക്കാണ് അതെ അപ്പം ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനിടയ്ക്കാണ് കവിത എഴുതുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട്
പതിനൊന്ന് മണി വരെ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ കവിതയുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണി വരെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ആലോചിച്ച് നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരു കവിത എഴുതി പിന്നെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ത്രൂ ഔട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു പതിനാറ് വയസ്സിന് ശേഷം ഉറക്കവും വളരെ കുറവാണ് അയ്യോ അപ്പൊ ഈ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം സാർ എഴുതി തുടങ്ങി പിന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ വെളുപ്പിനെ ആവും അതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അത് പിന്നെ രാവിലെ എഴുതൊക്കെയും വേണം അപ്പം അങ്ങനെ എൻ്റെ എൻ്റെ ശരീരം അതുമായിട്ട് പാകപ്പെട്ടു അത് എനിക്കൊരു നാല് മണിക്ക് ഉറങ്ങിയാൽ മതി ഫ്രഷ് ആവും അപ്പോൾ സാറ് ശരിക്കും ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ ഭർത്താവ് ഒരു സൈ സൈക്കാട്രിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് എനിക്കിങ്ങനെ പനിക്ക് ഉറക്കം വളരെ കുറവാണ് ഭക്ഷണം വളരെ കുറച്ചാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് വല്ല ദോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ശരീരം അതുമായിട്ട് പാകപ്പെട്ടു മനസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് മനസ്സതുമായിട്ട് പാകപ്പെ അപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാനം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര കഴിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെയില്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരം അത് അത് പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു കോളേജ് വെച്ചാൽ സാധാരണ കലാകാരന്മാർക്ക് ഉള്ള സ്വഭാവം മദ്യപാനമില്ല പുകവലിയില്ല മുറുക്കുപോലെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അന്നം പറയാനൊക്കെ ചില നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ മദ്യപിക്കുന്നത് ദുശീലം എങ്ങനെ പറയുന്നത് അശീലം എന്ന് പറയാം അശീലം ഒരിക്കല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പിന്നെ ശാരീരികമായിട്ടും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് ചില ധൂർത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നഷ്ടം വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ അപ്പം എൻ്റെ ശരീരവും ഞാൻ അധികം ധൂർത്ത് ചിലവാക്കിയിട്ടില്ല ശരീരവും ഞാൻ വളരെ പൊട്ടക്ക് വളരെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് സാർ ശരിക്കും സാർ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ സാർ കവിത എഴുതും എനിക്ക് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലായിരിക്കും സാർ തുടങ്ങി എഴുതാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കവിത പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് തന്നെ എൻ്റെ അമ്മ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ പറയുമുണ്ട് എന്നേലൊക്കെ ആ അതിങ്ങനെ ഈ കളിക്കുന്ന സമയത്തും അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ച സമയത്തും ഈ ഇങ്ങനെ കവിത പോലെ പലതുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കവിത പൊരീണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമെന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് എൻ്റെ ചേട്ട രണ്ട് ചേട്ടന്മാരും എഴുതുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ വലിയ ഏട്ടൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം അച്ചടിപ്പിച്ചു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കൊച്ചേട്ടനും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പുസ്തകം അച്ചടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ ചെണ്ട് ചേട്ടന്മാരും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പുസ്തകം അച്ചടിപ്പിച്ചപ്പോൾ എനിക്കും ഇത് സാധിക്കും അപ്പോൾ വല്യേട്ടൻ പുസ്തകം അച്ചടിപ്പിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് എനിക്ക് ആറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആറ് വയസ്സിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്തുകൂടാ അതെ അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും എഴുത്തുകാർ രണ്ടുപേരും എഴുത്തുകാരാണ് എന്നാലും എന്നെപ്പോലെ അവർ പറഞ്ഞു അവർ വേറെ രണ്ട് മേഖലകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ആയപ്പോഴും ഇതിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിന്നു എനിക്ക് ആദ്യം കവിത പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു എപ്പോഴും എപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉദ്യോഗം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പാട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ എൻ്റെ സീനിയർ ഓഫീസർ അപ്പോൾ രണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ആലോചിക്കാൻ പോയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സിനിമയും സാഹിത്യവും തന്നെയാണ് ഞാൻ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ രാജി വെക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പക്ഷേ പിൽക്ക് പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഫീൽഡ് തുറന്നിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് നിയമം മാറി പിന്നീട് സി എച്ച് ദമനൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വന്ന സമയത്ത് നിയമം മാറ്റി അങ്ങ് ഓ എൻ പിക്ക് മാറ്റി വരാൻ വേണ്ടി ഓ എൻ പി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അച്ഛൻ ദമനൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഞാനൊരു പാർട്ടിയിലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഈ അവർക്ക് ശരി ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം പാട്ട് എഴുതുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോലി തുറക്കാമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഞാൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടൗൺ പ്ലാനായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ശ്രീമാനം ചെയ്യാറില്ല സത്യമാണ് സർ ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു നഷ്ടമായേനെ സത്യം അന്ന് സർ പക്ഷേ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി അത് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സിൽ ഞാൻ രാജി വെച്ചു മദ്രാസിൽ ചെന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രണയമായി ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ച് ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ
അനുസരിച്ച് ജീവിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് അവിടെ നമുക്ക് വരാവുന്ന നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ധനനഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ധനനഷ്ടത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും വലുതാണ് അഭിമാന നഷ്ടം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അഭിമാനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി എത്ര ധനം വേണമെങ്കിലും കളയാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വലിയ കൂടിസനാകാതെ പോയത് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു മനസ്സിൽ സാറിന് എപ്പോഴും പ്രണയം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും സാറിൻ്റെ വരികളിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും പ്രണയം അതെ പ്രണയം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ കവിത വരില്ല വന്നാത്തത് വളരെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായി പ്രണയം എന്ന് പറയുമ്പം അത് നമുക്ക് ആ കാമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ല പ്രണയം ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഈ അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോട് തോന്നുന്നത് പ്രണയം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ പ്രണയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കുഴപ്പം വെച്ചാൽ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാമം അതിനകത്ത് കയറി വരും വരണമെന്നില്ല വരാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് പ്രണയത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഒരു 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 വഞ്ചിപ്പാട്ടുണ്ട് വഞ്ചിപ്പാട്ടുണ്ട് തോണിക്കാരനും അവൻ്റെ പാട്ടും കൂടണഞ്ഞു തോണിക്കാരനും അവൻ്റെ പാട്ടും കൂടണഞ്ഞു തേങ്ങി തളർന്നൊരു ചെറുമക്കുടിലിൽ വിടക്കണഞ്ഞു നിറയുമോർ മകളെൻ്റെ നെഞ്ചിൽ പിടയുമോളങ്ങൾ നിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ നിനക്കും എനിക്കും ഉറക്കമില്ലല്ലോ കായലേ കായലേ വൈക്കം കായലേ പാട്ടുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന വരികളിൽ ഈ നിൻ്റെ കരയിൽ ഈ നിലാവിൽ ഞാനിരിക്കാം നിൻ്റെ കൂടെ പുലരും വരെ വരെ പുലരുവോളം ഞാനും കരയാം പ്രണയവേദന അറിഞ്ഞവർക്കായ നാലു വരിപാട് അതാണ് ശ്രീകുമാരൻ നമ്പിയുടെ പ്രണയ ദർശനം പ്രണയവേദന അറിഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രേമകാരം പാടുന്നത് അല്ലാതെ പ്രണയം പ്രണയം വിജയ പ്രണയത്തിൽ വിജയിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ശരിക്കും ഈ വാക്കുകൾ ഇപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് സാറിൻ്റെ വരികളിലെ കുറച്ചും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴായിരിക്കും ഇപ്പം ഇന്നും എൻ്റെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നോർമ്മ പുഞ്ചിരിച്ചു ഈറൻമൂകിൽ മാലകളിൽ ഇന്ദ്രധനുസ് എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നും എൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന ഓർമ്മ ഒരു സ്മൈലായിട്ട് വരൂ അതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രണയത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവനും പ്രണയ സ്മൃതി സന്തോഷമാണ് ആ ദുഃഖമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈറൻ മുഗൽ മാലകളിൽ ഈറൻ മേഘങ്ങളിൽ മേഘങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രധനുസ് മഴവിൽ വരുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രധനുസ് വെച്ചാൽ മഴവിൽ അപ്പോൾ മേഘത്തിൽ മഴവിൽ എപ്പോഴും വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈറൻ മുഗിൽ മാലകളിൽ ആ മേഘങ്ങളിൽ മഴവിൽ അപൂർവമായി തെളിയുന്നത് പോലെ അപ്പോഴപ്പോൾ നിൻ്റെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുക നീ ഇന്നും എൻ്റെ പെണ്ണുകൾ നിന്നെ ഓർമ്മ നിന്നെ ഓർമ്മ പുഞ്ചിരിക്കും നിൻ്റെ ഓർമ്മ ആ എപ്പോഴും മഴവില്ലല്ലോ എപ്പോഴും മഴവില്ല തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ പക്ഷേ അപ്പോൾ ആ ഈറൻ മുഗിൽ അത് ഈറൻ മുഗിൽ മാല അത് ദുഃഖമാണത് പെയ്യാനിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ആ പെയ്യാനിരിക്കുന്ന കണ്ണുനീരിൽ കണ്ണുനീർ മേഘങ്ങളിൽ നിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് മഴവില്ലാകുന്നത് അപ്പം ഏത് ദുഃഖത്തിലും പ്രണയസ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ആഹ്ലാദം ആനന്ദമാണ് ഇപ്പൊ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞ സാർ പറഞ്ഞപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ അതിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ സാറിന് കുഞ്ഞുനാളിലും ഓണം നല്ല അസലായിട്ട് സാർ ആഘോഷിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓണത്തിന്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് സാറിന് മനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് ഉൾക്കൊള്ളോണ്ടായിരുന്നു സാറിന് ഒരുപാട് ഓണപ്പാട്ടുകൾ എഴുതാൻ സാധിക്കും അതായത് ഓണം ഓണം ഒരു ആഘോഷമാണ് ഓണം നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ആനയുടെ കാലഘട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ ആനയുടെ മക്കളുടെ കാലഘട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ല ആനയുടെ പേരൻസിൻ്റെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്ത് ആണല്ലോ ഞാൻ അപ്പോൾ ആ ആ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ മോഡേൺ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല ടെലിവിഷൻ ഇല്ല ആകെ കൊള്ളുന്നത് റേഡിയോ ആണ് റേഡിയോ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഇതുപോലെ അന്ന് ഇതുപോലെ ഗൾഫ് മലയാളികളില്ല ഈ വളരെ ദാരിദ്ര്യ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു മൂന്ന് പേര് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന വീടുകൾ കുറവാണ് അങ്ങനൊരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ സ്വപ്നമാണ് ഓണം അപ്പോൾ അതാ കാണം വിറ്റ് ഓണം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഒരു പഴവഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓണമാണ് ഇവരുടെ ഒരു സമൃദ്ധി എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കടം മേടിച്ചോ എങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓണം അവർ ആഘോഷിക്കും അപ്പോൾ ഓണം ഒരു സ്വപ്നമാണ്
അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ പരിതാപ നിലയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഓണത്തിൽ ആണ് ഡ്രസ്സൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നല്ല വേഷ് നല്ല ഡ്രസ്സ് എപ്പോഴൊന്നും ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കാറില്ല കിട്ടില്ല ഓണം വന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ഉടുപ്പ് കിട്ടും നല്ല ഉടുപ്പ് കിട്ടും നല്ല നിക്കർ കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല പിന്നെ പലഹാരം അമ്മ ഒരു അത്തം നോലെ മുപ്പേര് വറക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ ചർക്ക വരട്ടി ഉണ്ടാക്കും ഇതൊന്നും എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ലല്ലോ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ചർക്ക വെട്ടി എല്ലാ കടകളും കിട്ടും അന്ന് കിട്ടില്ല അന്ന് ഉണ്ടാക്കും അതൊരു ആഘോഷം അല്ല അന്ന് കടകളിൽ ചർക്ക വെട്ടി ഒന്നും കിട്ടില്ല ചിപ്സ് ഒന്നും കിട്ടില്ല വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഉണ്ടാക്കിയാലേ ഉള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരം മാറിയില്ലേ വീട് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമല്ലോ കടയിൽ ഇഷ്ടം വില കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ പായസം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പായസം കിട്ടും അത് വരെ വെള്ളം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പായസമായി തളിച്ച് വെള്ളം കിട്ട പായസമായി അങ്ങനെ അതങ്ങനെയല്ലല്ലോ അന്നത്തെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു മൂല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മുഴുവൻ കൊമേഴ്സ്യലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട് ഉത്രാട പുനരവേവ അതെ അത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തൊരു ഞാനൊരു ഈ ചന്ദ്രനെ കുറിയൊക്കെ തൊടുന്നു എങ്കിലും ഞാനൊരു തൊഴിലാളികളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവിയെ അധ്വാനിക്കുന്നവർ കൂടെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആരെന്നറിയോ യൂസ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവാണ് ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവാണ് ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സ് ഒന്നും അല്ല മാർക്സ് പിന്നെ വന്നു ക്രിസ്തു എന്താ പറഞ്ഞു അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും എൻ്റെ പിന്നെ പരിപാടി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു പണക്കാരെ പിടിച്ചോ ഇപ്പം സ്ഥിതി വേറെയാണ് എന്നാലും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവാണ് രണ്ടാമത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആരാണെന്നറിയോ പ്രവാചകൻ നബി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ വിയർപ്പ് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ്റെ ശമ്പളം കൊടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ അഭിവചനം അത് എന്താ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലോകം എല്ലാവരും അധ്വ പാവപ്പെട്ടവൻ സുഖമായിരിക്കണം അപ്പം ഈ ഉത്രാട പുനരാവ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഒരു കവിയും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ഉത്രാട പുനരാവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല ഓണമില്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്തവൻ്റെ കൂടെ ഓണം അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ചരണം പറയുന്നത് തിരുവോണത്തിൻ കൂടിയൊടുക്കാൻ കുതിക്കുന്നു തെരുവിൻ മക്കൾ അവർക്കില്ല പൂമുറ്റങ്ങൾ പൂനിരത്തുവാൻ വയറിൻ്റെ രാഗം കെട്ടി മയങ്ങുന്ന വാമനന്മാർ അവർ കോണ കൂടിയായി നീ വാ എന്ന് ഞാൻ നിലാവിനോട് പറയാം അവരെ നല്ല ഉടുക്കാനൊന്നുമില്ലാതെ റോഡിൽ കടത്തന്നെ കിടക്കുക നീ നിലാവ് നീ വന്ന് അവരെ പതിപ്പിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്കൊരു ഭംഗിയുള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാട്ടിഷ്ടം കാരണം എപ്പോഴും ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും ഒരു പ്ര ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും ഞാൻ നോക്കും അതായത് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നായകനും വില്ലനും ഉണ്ട് ഉറപ്പാണ് അതിൽ നായകൻ്റെ നായകൻ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്ന ആ ഭാവം കൂടിയിരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ നല്ലവരെന്ന് പറയുന്നു ഈ വില്ലൻ്റെ ഭാവം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണ് നല്ലത് വില്ലൻ ഭാവം കുറച്ചുകൂടി നായക കുറച്ചുകൂടി ഇരിക്കുന്നവരെ വില്ലൻ വിളിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ചീത്ത ചെയ്യുന്നവ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവ മാത്രമായിട്ട് എടുത്തൻ നന്മ ചെയ്യുന്നവ മാത്രമായി എടുത്തൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മനുഷ്യനല്ല പിന്നെ അത് മനോഹരമായിട്ട് വളരെ പൂക്കളം കാണുന്ന പൂമരം പോലെ നീ പൂമുഖത്തിണയിൽ നിന്നു അപ്പോൾ പൂക്കളം കാണുന്ന പൂമരം പോലെ പൂക്കളം മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പൂമരമാണ് അപ്പോൾ പൂക്കളം കാണുന്ന പൂമരം പോലെ നീ പൂമുഖത്തിണയിൽ നിന്നു അത് ഈ കസവിട്ട വീരാളി പട്ടു കൂടുതൽ അവൾ നിൽക്കുകയാണ് അവൾ പഴയ കാമുകയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവൾ മറ്റാളുടെ ഭാര്യയാണ് അപ്പോൾ ഓണമാണ് ഇയാൾ ഒരു അതിഥിയെ പോലെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ൂമിഴികൊണ്ടുള്ളിന്റെ പൂമുഖവാതിൽ തുറന്നു പൂമിഴി അവളെ കണ്ണുകൊണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ പൂ വാതിൽ തുറന്നു ഏഹ് അങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചില അംശങ്ങൾ വെക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രണയ ഗാനങ്ങൾ ഹിറ്റാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സാർ എന്തോരം ഓരോ വരികൾ ഉൾക്കൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു വരികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് സാർ അത് എഴുതുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നു കേൾക്കുമ്പോഴോ അല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് താനെ വരുന്നതാണ് അതൊരു പ്രവാഹം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതല്ല താനെ വരുന്നതാണ് 
അതാണ് ടാലന്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇപ്പം ഇലഞ്ഞി പൂമണ ഒഴുകി വരുന്നു എടുത്തൊരു ഒരാൾ ഒരു ഫാൻ ചോദിച്ചു ഇലഞ്ഞി പൂമണ ഒഴുകി ഇലഞ്ഞി പൂമണ മുഴുകി വരുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലതു പടരുന്നു പകൽ കിനാവിൻ പനി നീർ മഴയിൽ പണ്ടു നിൻ മുഖം പകർന്ന ഗന്ധം ഇലഞ്ഞി പൂമണ മുഴുകി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം എൻ്റെ ചോദിച്ചു സാർ എങ്ങനെ ഈ രണ്ടും ഇന്നും ഇന്നും ഒന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വരുന്നു അത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ള സത്യം ഇറ്റ് കംസ് അപ്പം ഇലഞ്ഞി അപ്പം തുടക്കത്തിൽ ആദ്യാക്ഷരം ഈ ഈ തുടങ്ങുന്നു ഇലഞ്ഞി തുടങ്ങുന്നു അടുത്ത് ഇന്ദ്രിയം എന്ന് തുടങ്ങുന്നു അവസാനം പടരുന്നു ആ റൈമിങ് ആ അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഇപ്പം സംഗീത എൻ്റെ പാട്ടുകളുടെ പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ അൻപത് വർഷം ഇപ്പോൾ ഹൃദയ സസ്ലേ പഴനിപുഷ്പം എന്നുള്ള പാട്ട് വന്നിട്ട് അമ്പത് കൊല്ലമായി അമ്പത് വയസ്സായ ഒരാൾ വൃത്തനാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഹൃദയ സസ്ലേ യൗവനം അപ്പോൾ അമ്പത് പ്രായം അമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമായി എന്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഗീതത്തിൻ്റെ താളം ഉണ്ടവിടെ പക്ഷേ ഞാൻ അത് എൻ്റെ ഐ ഐ ബ്രിങ് എ ലിറിക്കൽ റിസം അപ്പോൾ ഈ ലിറിക്കൽ റിഥവും ഈ സംഗീത റിഥവും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ മാനം ഉണ്ടാകും അതിപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഇലഞ്ഞി പൂമണ മുഴുകി വരുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലതു പടരുന്നു പകൽ കിനാവിൻ പനി നീർ മഴയിൽ പണ്ടു നിന്മുഖ മൂന്ന് പാവം വീണപ്പോൾ റിഥമായി അത് ഞാൻ മനപ്പുറം വരുത്തുന്നതല്ലേ താനെ വരുന്നത് ശരിക്കും സാറിനോട് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ആഹാരം വിളമ്പിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും സാറിന് വലിയ ആഹാരത്തോട് പ്രിയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും എന്റെ അടുക്കളെ വന്നിട്ട് ഒരു പിടി കഴിച്ചാൽ മതി ഒരു രാത്രി കഴിക്കുന്ന ഇതാണ് ചപ്പാത്തിയും ബീഫ് മസാല അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ കറി ഇത് ഞാൻ സാറിന് ഒരു ചെട്ടിനാട് അതെ ആ അത് സാധാരണ കുറുമേന് വ്യത്യസ്തമാണ് അത് ചെട്ടിനാട് സൈഡിലുള്ള ട്രഡീഷണൽ സാധനം സാറ് പക്ക നാടൻ സ്റ്റൈലിലെ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചെട്ടിനാട് സ്റ്റൈലിലെ ഒരു നാടൻ വിഭവം പക്ഷെ ഞാൻ ചെട്ടിനാട് നാടനല്ല മലയാളി നാടനാണ് അന്ന് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളത് എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയും തീയലും ഒക്കെ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സാറിന് ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് തന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെച്ചതാ പക്ഷെ ചെട്ടിനാടൻ പോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നോൺ വെജ് അല്ലേ ഫേമസ് അതെ 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 പിന്നെ ഈ കാരക്കുഴമ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില സാധനങ്ങൾ അല്ലേ അതെ അവിടെ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോൺ വെജിനോടാണ് നോൺ വെജ് നന്നായിട്ടുള്ള ചെട്ടിനാട് കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് നമ്മൾ ലിറിക്സ് എഴുതി തുടങ്ങി എപ്പോഴാണ് സാറിൻ്റെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ ഏത് പാട്ടും കമ്പോസ് എഴുതുന്നത് ആ അത് ഞാനിപ്പോൾ മൂവായിരത്തിലധികം പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് മുന്നേ മാത്രം രണ്ടായിരം പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ലൈറ്റ് സോങ്സ് ആയിരത്തിന് മേലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂവായിരം പാട്ടിന് എൻ്റെ ട്യൂണുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ ഒരു ആദ്യമായിട്ടല്ല കുറച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ പാടിയത് നമ്മുടെ ശ്രീലറെ നടി ശ്രീല നമ്പൂതിരി എൻ്റെ നാട്ടിൽ അറിയാം അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീലത നമ്പൂതിരി ഇന്നത്തെ ശ്രീല നമ്പൂതിരിയെ ആദ്യമായി സ്റ്റേജിൽ കയറ്റിയ പാട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് അവരുടെ തുടക്കം തുടക്കം ഇതാണ് ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അത് എൻ്റെ ട്യൂണാണ് ഇന്നലെ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു നീലമുളന്തത്തെ നീന്നിൽ നിന്നകന്നു ഞാൻ ഈങ്ങി ഈങ്ങി നിന്നു ടീനേജ് എഴുതിയ പാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു നീലമുളന്തത്തെ നീ എന്നിൽ നിന്നകന്നു ഞാൻ ഈങ്ങി ഈങ്ങി നിന്നു പിന്നെ മനസ്സിൻ മലരെ പാട്ടുകൾ തന്നെ പോവും പാടാൻ സമയം അതെ അതുപോലെ ഓരോ പാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇലഞ്ചി പൂമണം ഞാൻ പാടിയില്ല 
തെളിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒഴുകി വരുന്നു എന്നുള്ള പാട്ട് ദേവരാമ വർഷം ഇട്ടു വേണം ഞാനിപ്പോൾ പാടിയത് അദ്ദേഹം അതെങ്ങനെ ഇലഞ്ഞിപ്പൂ മണമൊഴുകി വരും ഒഴുകി വരുമെന്ന് തോന്നും അതായത് ട്യൂൺ കേട്ടാൽ ഒഴുകി വരുന്ന അദ്ദേഹം ട്യൂൺ കൊണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുമ്പോൾ ട്യൂൺ ഞാൻ ഒരു ട്യൂൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് അദ്ദേഹത്തെ പാടി കേൾപ്പിക്കില്ല ഇലഞ്ഞിപ്പൂ മണം ഒഴുകി വരുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അത് പടരുന്നു പകൽക്കിനാവിൻ പനി നീർമഴയിൽ പണ്ടു നിൻമുഖം പകർന്ന ഗന്ധം ഇലഞ്ഞിപ്പൂ മണം ഒഴുകി വരുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അത് പടരുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഈണത്തിലാണ് ഈ വരികൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബന്ധുക്കച്ചത്തുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കത് അറിയാമെങ്കിലും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗീത സംവിധാനം ഒരു പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചലഞ്ചിലാണ് ഞാൻ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നത് പലർക്കും അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ശരിയല്ല എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ട്യൂൺ ഇട്ട് വന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അത് ഇട്ട് ട്യൂൺ ഒന്നും തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഹിറ്റാകുന്ന ഒരു മെല്ലഡിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ചുമ സർക്കസ് മാതിരി തന്നെ ധന്ധന 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 ധന ധന ധന്ധന 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 ധന ധന്ധന ധന്ധന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം എഴുതാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറ്റുമോ ഇതൊന്ന് ഇവർക്ക് ഈ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ട്യൂൺ ഈ തന്ത്ര തന്ത്ര പാടാൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ എഴുതാനല്ലേ പ്രയാസം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല സാർ സെവൻറ്റീസിലെ പാട്ടുകൾ ഇനി ഒരിക്കലും നിൽക്കുകയില്ല ആ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത്തരം പാട്ടുകൾ നിൽക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഹൃദയ ചന്ദ്രയിൽ ചന്ദ്രകാന്തവും പാലരുവി കരയിലും കസ്തൂരി വണക്കുന്ന ലോ ട്യൂണൊക്കെ ഇന്നും ജയിക്കും നിങ്ങൾ ഇട്ടാൽ നിൽക്കും അതുപോലുള്ള ട്യൂൺ തന്നാൽ നിൽക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കില്ല സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വാശിയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബന്ധുക്കൾ ഷട്ടറുകൾ എൻ്റെ സ്വർണ്ണ പടമാണ് ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്ടർ എൻ്റെ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ പാടുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ വരുന്ന ട്യൂൺസ് തന്നെ കിട്ടാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു പരീക്ഷണം എൻ്റെ പൈസ അല്ലേ പോകത്തുള്ളൂ പോയാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ നല്ല പടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ പൊളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നഷ്ടം എനിക്ക് ഗാനം മോഹ ഗാനം മോഹിനിയാട്ടം ഏതോ ഒരു സ്വപ്നം മാളികണ്ണി അതൊക്കെയുള്ള നല്ല പടങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഇത് തന്നെ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ അതിനകത്തെ പാട്ടുകളിപ്പോൾ മലയാളി പെണ്ണ് എൻ്റെ മനസ്സ് തൽക്കാല ദുനിയോ പഞ്ച അമ്പല ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിൽ അതിമധുരം വിതറിയോളെ അത് എഴുതിയപ്പോൾ വന്ന ട്യൂണാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ വരി വന്നപ്പോൾ വന്ന ട്യൂണാണ് അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുക എല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റായി ദാറ്റ് ഇസ് ദ റെക്കോർഡ് ഇൻ മലയാളം തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് കാസറ്റ് വിൽപ്പനയും മലയാള സിനിമ റെക്കോർഡ് ബന്ധുക്കൾ ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഗോൾഡ് ഡിസ്ക് കിട്ടി ആസ് എ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടമാണ് എൻ്റെ ലിറിക്സ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ നിലയിൽ ആദ്യത്തെ പടത്തിന് ഗോൾഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഇത്രയും ഒരു വെർസിറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു വെർസിറ്റൈൽ ലെജൻഡിനെ നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് എന്നും ഒരു അഭിമാനമാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഒരു ജെ സി ഡാനിയൽ അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും വൈകി പോയതിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഇത്രയും ദുഃഖമുള്ളൂ എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ഓസ്കാർ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് തുല്യമാണ് സാർ ഞങ്ങൾ മലയാളികൾ അഭിമാനിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ സന്തോഷം പറയാനുണ്ട് സാർ എന്താ പറയുക സാർ ഇതുപോലെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂലും സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേയില്ല സാർ ശരിക്കും ഭയങ്കര എന്നാ ചോദിക്കുന്നു അതിനുള്ള മറുപടി മാത്രമേ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ സാർ ഒരുപാട് മനസ്സ് തുറന്ന് ഒരുപാട് പാട്ട് പാടി എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത് നമ്മുടെ ഇത് വേറൊരു വേദിയാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇത് മറ്റേതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് വളരെ വളരെ തുറന്ന് അടുക്കളയിലാണ് അടുക്കളയിലാണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാ രുചികളെ കുറിച്ച് പറയും എനിക്കിത് വേണ്ട അല്ല എനിക്ക്
ദിവസങ്ങളല്ല ആഴ്ചകളല്ല പോകുന്ന പോലും അറിയില്ല അത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലെ മധുരമായ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടാൻ ആനീസ് കിഷനിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഇതിലും നല്ലൊരു എപ്പിസോഡുമായി പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ഗുഡ് ബൈ കോസ്റ്റ്യൂം കാർട്ടസി ഫോർ ആനി ജോവിറ്റോ ഡിസൈനർ സ്റ്റുഡിയോ ട്രിവാൻഡ്രം ആക്സസറീസ് കാർട്ടസി ഫോർ ആനി ബെല്ലാ ഫെമീന ഫാഷൻ ഗാലറി കൊച്ചി